Το κόλπο που θα δείτε στη συνέχεια είναι το καλύτερο κόλπο για να διώξετε τις κατσαρίδες. Είναι ένα κόλπο που το έχω δοκιμάσει και όποτε το έχω κάνει έχει φέρει το πολυπόθετο και αναμενόμενο αποτέλεσμα, να διώξει δηλαδή τις κατσαρίδες. Γιατί με αυτό το εκπληκτικό κόλπο οι άτιμες οι κατσαρίδες σταματάνε να γενοβολάνε και αφού σταματάνε να γενοβολάνε εξαφανίζονται. Πριν το κόλπο όμως, ας πούμε δύο λογάκια για τις κατσαρίδες, έτσι για να καταλάβουμε τι στο καλό παίζει με αυτό το έντομο που τόσο πολύ αντιπαθούμε. Και όλα αυτά χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες εντομολογικής φύσεως. Οι κατσαρίδες είναι ζώα που ανήκουν στην ομοταξία των εντόμων. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη ανά τον κόσμο. Από αυτά, 150 είδη υπάρχουν στην Ευρώπη και 20 ζωή να έχουν στην υπέροχη Ελλάδα μας. Και σιγά που θα γλιτώναμε. Οι κατσαρίδες ζουν κατά κανόνα στο έδαφος, στα οργανικά κατάλοιπα. Υπάρχουν όμως και είδη στο φύλλωμα χαμηλών φυτών και ακόμα δενδρόβια είδη, τα οποία βοηθούν στην επικονίαση ανθών. Επίσης, αναφέρονται και είδη που ζουν κατά μέρος στο νερό, όπως και είδη τα οποία αντέχουν τις συνθήκες της ερημιές. Άλλα πάλι είδη σκαρφαλώνουν στα δέντρα όταν ο καιρό είναι ζεστός, ενώ στις κρύες νύχτες κάβουν τρύπες στο χώμα και αποτραβιούνται σε αυτές. Υπάρχουν και είδη που ζουν στις απικίες των μυρμηγκιών ή στις φωλιέ άλλων ζώων. Τα είδη που συναντούμε στις οικοδομές, δηλαδή στα σπίτια μας ή τα γραφεία μας κατά τη διάρκεια της μέρας, κρύβονται πίσω από εικόνες ή μεταξύ επίπλων και τείχων, σε ρογμές πυρότοβλων, κάτω από παλιές τα πετσαρίες, στις σωλήνες αποχέτευσης κτλ. Τα περισσότερα είδη κατσαρίδων είναι εδαφόβια και δραστηριοποιούνται κατά τη νύχτα και κρύβονται κατά την ημέρα σε ρογμές του εδάφους. Προτιμούν την αυξημένη υγρασία. Κατά κανόνα, οι κατσαρίδες είναι έντομα παμφάγα, αλλά κατά κανόνα δεν είναι θυρευτές. Μερικά είδη μπορούν να επιβιώνουν σε μακρές περιόδους πείνας και υπάρχει είδος από αυτές που μπορεί να ζήσει 42 μέρες χωρίς τροφή και νερό. Με νερό χωρίς τροφή μπορούν να επιβιώνουν μερικούς μήνες. Η αναπαραγωγή των κατσαρίδων πικίλη που σημαίνει πως σε μερικά είδη δεν παρατηρείται καμία ερωτική προσέγγιση πριν από το ζευγάρωμα, ενώ σε άλλα είδη η προσέγγιση είναι περίπλοκη και μπορεί να διαρκεί μέχρι μία ώρα. Οι λεπτομέρειες όμως του ζευγαρώματος και της ερωτικής ζωής των κατσαρίδων δεν θα μας απασχολήσουν σε αυτή τη φάση. Ακούγοντα τη λέξη κατσαρίδε, έρχονται συνήθω στο νου μα ανθιγυνέ καταστάσει, αν και υπάρχουν κοινωνίε που τρέφονται με κάποια είδη κατσαρίδων. Υπάρχει μάλιστα είδο κατσαρίδα που χρησιμοποιείται στη λαϊκή κινέζικη ιατρική και πολλά είδη παίζουν σπουδαίο ρόλο ω πειραματόζωο στι επιστήμε. Πέρα από όλα αυτά όμω, οι κατσαρίδε μπορούν να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία. Μερικά είδη που ζουν σε σπίτια είναι πιθανή φορεί ασθενειών. Αλλοιώνουν τα τρόφιμα και μπορούν να διαδίδουν παθογόνους οργανισμούς. Επίσης, μπορούν να προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις. Η καταπολέμησή τους από τον άνθρωπο γίνεται συνήθως με τη χρήση εντομοκτώνων, ωστόσο συχνά αναπτύσσουν ανοσία ενάντια στα χημικά. Που σημαίνει πως ήρθε η ώρα να μάθετε για το δικό μας τέλειο κόλπο που θα τις εξαφανίσει. Το κόλπο που θα δείτε είναι δοκιμασμένο και αποτελεσματικό. Δοκιμάστε το και το σίγουρο είναι πως δεν θα ξαναδείτε κατσαρίδες. Για να τις εξαφανίσετε θα χρειαστείτε ένα ζευγάρι γάντια κουζίνας, ζαχαρούχο γάλα και βόρακα. Πώς θα φτιάξετε τον μεζέ που θα τις εξαφανίσει. Ανακατέψτε γάλα με βόρακα να γίνει πηχτός πολτός και φτιάξτε μπαλίτσε. Βάλτε τις μπαλίτσες πάνω σε αλουμινόχαρτο και τοποθετήστε σε σημεία που συχνάζουν οι κατσαρίδες. Οι κατσαρίδες θα φάνε το μεζέ που τους φτιάξατε και δεν θα μπορέσουν να αναπαραχθούν. Σε 15 περίπου μέρες θα έχουν εξαφανιστεί τελείως. Επαναλαμβάνεται κάθε 6 με 8 μήνες. Αυτό το κόλπο το κάνω χρόνια και πολύ σπάνια βλέπουμε κατσαρίδες.